இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரெஃபரன்ஸ் ஜாமெண்ட்ரியில் பாயிண்ட் ஸோ இந்த பாயிண்ட் உருவாக்குறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு பேசிக் ஸ்கெட்ச் தேவைப்படும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்க் சென்டர் ஸோ இந்த ஆர்க் சென்டர்ன்றது ஒரு ஃபில்லட் இல்லைனா ஃபில்லட் ரிலேட்டடான ஒரு கவ் ஒரு ரேடியஸ் மென்ஷன் பண்ண ஒரு கவை பேஸ் பண்ணி ஒரு பாயிண்ட் க்ரியேட் பண்ணோம்னா அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இந்த ஆர்க் சென்டர் ஸோ நான் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் எனக்கு தேவையான ஆர்க்கை நான் செலக்ட் பண்ணேன்னா அது ஒரு அதோட மென்ஷன் பண்ணோம் இதுதான் ஆர்க் சென்டர் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் சென்டர் ஸோ இதை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபேஸை நான் கிளிக் பண்ணேன்னா இந்த ஃபேஸுக்கு எது சென்ட்ராய்டோ கரெக்டாக இந்த ஃபேஸோட சென்டர் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ராய்ட் ஃபார்முலாவை அடிப்படையாக அடிப்படையாக வச்சு உருவாக்கப்படுற பாயிண்ட் ஸோ அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்செக்ட் ஆகிற இப்போ ரெண்டு சாலிட் ஏதாச்சும் இன்டர்செக்ட் ஆகுதுன்னா அந்த பாயிண்டில் க்ரியேட் ஆகிற மெத்தட் தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்டுன்னு அதே மாதிரி ப்ரொஜெக்டும் அதே தான் ஸோ ஒரு ஃபேஸில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணோம் ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன ஃபேஸில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணோமோ நீங்கள் இது பண்ணலாம் அதே மாதிரி நம்ம முக்கியமாக இன்னொரு இது பார்க்கணுன்னா இந்த ஆஃப்செட் இல்லைனா டிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு இந்த கர்வ் எஜ்ஜ எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கர்வ் எஜ்ஜ எத்தனையோ நான் பிரிக்கணும் ஸோ ஈவன்லி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா இந்த கர்வ் இருக்குல்ல இந்த கர்வ் உதாரணத்துக்கு ஆர்க் லென்த்துன்னுட்டு நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ இந்த ஆர்க் லென்த்து ஈக்குவலாக தேர்ட்டீனாக டிவைட் பண்ணோம் ஓகேன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டின் பாயிண்ட் இது முழுக்க முழுக்க எங்கே அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம்னா சர்ஃபேஸை அடிப்படையாக வச்சு உருவாக்கப்படுற விஷயங்களில் நம்ம இதை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் பாயிண்ட் இதை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இந்த லைனை கொடுக்குனா இதை தேர்ட்டினாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் எனக்கு டிஸ்டன்ஸ்னால் எனக்கு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ பத்து எம்எம்மில் எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் க்ரியேட் பண்ணோம்னா அந்த பத்து எம்எம்மில் எத்தனை பாயிண்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கணும் பர்சன்டேஜ் ஸோ அந்த பர்சன்டேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பாயிண்ட்டை எந்த அளவுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோன்றத அடிப்படையாக வச்சு தான் இந்த பர்சன்டேஜை நம்ம உருவாக்குறோம் ஸோ இதில் எத்தனாவது பர்சன்டேஜில் இது இருக்குது உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ்னா இந்த இருபத்தி ரெண்டு இந்த லைனில் இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜில் மூணு தான் க்ரியேட் பண்ண முடியும் சாரி நாலு ஸோ இந்த நாலு பாயிண்ட்டும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இது முழுக்க முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சர்ஃபேஸ் பேஸ்ட் கமெண்டாக தான் நம்ம அதிக இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ